Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm. Bản án nêu rõ quá trình xét xử đã nhận được đơn yêu cầu của một số cá nhân, tổ chức, ngân hàng đang có tài sản bị ngăn chặn, phong tỏa cho rằng không có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, nên đã đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa ngăn chặn, trả lại tài sản. Trong số này có trường hợp Sacombank. Trong danh sách có một số bất động sản tại số 53 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, nay là phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đứng tên bà Nguyễn Thị Hoàng, tài sản này theo bản án thực chất thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, còn bà Nguyễn Thị Hoàng chỉ là cá nhân được nhờ đứng tên. Tài sản đang đảm bảo khoản vay tại ngân hàng với khoản nợ 412 tỷ đồng. Tổng nghĩa vụ nợ của bà Nguyễn Thị Hoàng với Sacombank bao gồm cả gốc và lãi 475 tỷ đồng. Giá trị bất động sản năm bà Phạm Ngọc Thạch được định giá 480 tỷ đồng. Ngoài ra còn một số bất động sản cũng được chấm dứt ngăn chặn giao dịch để Sacombank xử lý nợ. Trong đó, bất động sản tại địa chỉ số 4, số 8 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên ông Hồ Quốc Minh, đối tượng liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Cao Trí. Tổng nghĩa vụ nợ với Sacombank là 673 tỷ đồng. Một nhóm tài sản khác gồm 26 căn hộ, shop house, thuộc dự án Eagle Green, Sài Gòn, thuộc quyền sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường Việt, cho khoản vay nợ 770 tỷ đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có liên quan phải nộp lại tiền để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan đã chuyển cho hai doanh nghiệp T và H Hạ Long và Âu Lạc Quảng Ninh số tiền 6.095 tỷ đồng để thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần và bất động sản. Vì vậy, tòa buộc thu hồi số tiền nêu trên về cho SCB để đảm bảo khắc phục vụ án.